con ustedes en la tarde noche de este domingo. Un domingo donde las lluvias se observaron más en la parte del suroeste del país, donde todavía hay nubosidad y quedan condiciones de lluvias. En lo que resta de esta tarde y antes de la medianoche se va un ambiente lluvioso para esta zona de San Juan de la Maguana. Ya lo decíamos, aquí todavía las herramientas siguen mostrando que antes de las 8 o 9 de la noche, en esa zona de San Juan de la Maguana, sectores de Bauruco, Jimaní, Elías Piña, ahí se esperan fuertes lluvias. Y en esos municipios de San Juan de la Maguana, en el cercado, la Mate Farfán, ahí se observa que también se van a generar fuertes lluvias, porque no son justo en el centro de San Juan, sino más hacia la parte de la zona de Elías Piña, en la Mata de Farfán, hacia, hacia Bánica, Pedro Santana, ahí se ve que el ambiente es de lluvias para esta tarde. El resto del territorio nacional, observen ustedes cuál ha sido el comportamiento, eso que se observaba en la línea noroeste, en el norte, esta mañana mejoró, así lo decíamos en el pronóstico que hicimos, aquí se ve parte de la energía asociada a este sistema frontal, la parte de Haití con abundante nubosidad, toda esta zona hasta el escalle, desde la frontera con República Dominicana hasta esta última parte de Haití, esta, esta zona, Jamaica también con actividad lluviosa en la tarde de hoy, Kingston y las otras provincias, sobre todo en esta parte sur, se ve con abundante nubosidad. Nuestros hermanos cubanos, hoy en la provincia de Holguín y también en Guantánamo se ve que el ambiente de mucha nubosidad, pero no se ven grandes lluvias en esta zona también del centro de Cuba, en la parte costera de aquí del Atlántico, se ve el ambiente de abundante nubosidad, pero no se ven grandes lluvias. Al momento que yo realizaba el pronóstico, no se veían esas condiciones de abundante nubosidad. Y si echamos un vistazo a nuestros hermanos aquí en Puerto Rico, Puerto Rico con algunos aguaceros, pero va a seguir recibiendo Puerto Rico lluvias esta noche, porque vean ustedes, Toda esta energía que se observa aquí, eso se está moviendo hacia el oeste. Y por eso que Puerto Rico, después de las 7, 8 de la noche, se incrementan las lluvias y va a amanecer lloviendo aquí en la Isla del Encanto, como también cercano a la parte este de República Dominicana, la zona de Punta Cana, la provincia de Alta Gracia, las zonas matutinas, estará lloviendo debido a esa energía que se está moviendo hacia el oeste. Pero como usted se puede dar cuenta, un cierre del domingo, con abundante nubosidad y poco a poco la inestabilidad creciendo aquí en el Caribe Central y esa inestabilidad es lo que va a traer lluvias aquí al país. Vamos a ampliar la imagen satelital y nos quedamos con la española para ver realmente lo que le indicaba del suroeste y la parte de Haití. Miren ustedes, justo al momento que realizábamos este contenido, miren esas explosiones ahí, en la zona de San Juan de la Maguana. Yo quiero los reportes. Díganme, esas fuertes lluvias con tormentas eléctricas, esas son nubes como el Unimbus. Usted se da cuenta cómo se desarrollan sobre otros mantos de nubosidad que hay en esta zona. Así que espero que me retroalimenten ustedes que están en el lugar de esta actividad lluviosa que se está dando en esa zona de San Juan de la Maguana, parte de la cordillera que está en esta zona, Así que comenten, mire esta zona fronteriza aquí en la zona de Jimaní. Coméntenme ustedes esa parte de Jimaní, Elías Piña, cómo se están dando las lluvias en la tarde de hoy. Bueno, si algún amigo haitiano se motiva a decirnos cómo se ha comportado el ambiente en esta parte de eh, Puerto Príncipe y el sur de Haití y esta zona de acá. Bueno, también nosotros, si nos mandan algunos videos, lo podemos compartir con los demás el comportamiento de Haití. Las condiciones de inestabilidad que hay en el país es para que también Montecristi, la línea noroeste, el norte del país, en estos días se presenten lluvias por la cantidad de energía que habrá sobre la República Dominicana. Así que de esa manera se ha comportado el día y antes de la medianoche las herramientas de pronósticos nos muestran un ambiente de lluvias para esa zona donde se está originando la actividad, miren ustedes lo que nos muestran las herramientas, que antes de la medianoche se estarán originando fuertes lluvias en esa zona de San Juan de la Maguana, pero más 
hacia la parte de Elías Piña, o sea, Matayaya, Bánica, Pedro Santana, Elías Piña, la Mata de Farfán, hacia allá estarán esas condiciones, hacia el cercado, también se ve actividad lluviosa, hacia la zona donde está la presa, también se observa que se estarán generando precipitaciones aquí en la montaña, o sea que San Juan de la Maguana en el día de hoy está recibiendo lluvias, pero se observa que van a continuar hasta bien entrada la noche y todavía estas condiciones es para la medianoche. El resto del país no se ve con condiciones de lluvias. Se podrán presentar sobre Monseñor algunos aguaceros. Aquí en la capital, muy buen ambiente. Es eh, lo que usted va a disfrutar en lo que resta de este domingo, la noche de este domingo hasta la medianoche. Y le quiero mostrar lo que estará pasando entonces en nuestros hermanos de Puerto Rico. Esa energía que se está moviendo hacia el oeste. Miren ustedes lo que muestran los visualizadores de que Puerto Rico antes de la medianoche ya va a estar recibiendo precipitaciones en esta parte aquí de San Juan. Se ve actividad lluviosa, Carolina, Bayamón, Fajardo, en esta zona de Guayama. Se ve, se ve el ambiente de lluvias antes de la medianoche para nuestros hermanos Boricua. Eso es lo que tenemos ya para finalizar el domingo. A partir de la madrugada del domingo y en lo que viene en la semana, que es la parte importante de este pronóstico, porque le dice a usted cómo iniciamos la semana y qué esperamos, pues observemos lo que vamos a tener durante la semana. Vamos a iniciar esta semana con esta estructura sobre el área del Caribe. Capacidad de, de inestabilizar la atmósfera porque estará succionando toda esta energía aquí en el Caribe y generando toda esta inestabilidad aquí en esta parte del Atlántico. Esto es en altura. Entonces, en superficie, usted tiene un viento del este hacia el oeste. O sea, que toda la inestabilidad que aquí en esta parte se desarrolle, se moverá hacia el oeste. Pero usted solo observa esto. Esto, puede, esto variará. En ocasiones, esta inestabilidad estará cayendo en esta zona de lo que son las Antillas Menores y también se va a mover hacia el oeste. Así que con esta estructura de los vientos en altura, nosotros podemos decir que vamos a tener inestabilidad, aguaceros con tormentas eléctricas y que realmente la gente va a escuchar descargas eléctricas con las lluvias que van a iniciar en el día de mañana. Por eso es que nosotros cuando analizamos las anomalías nos damos cuenta que en una primera semana comprendida entre el 14 y el 20, la energía que estará llegando a nosotros será desde el este. Porque ya comienza a cambiar un poquito el patrón de viento. Y observen ustedes que tenemos anomalías positivas. Esas anomalías positivas, producto de lo que le mostré, que estará llegando a nosotros. Por eso se ve que esta semana será una semana de lluvias en la República Dominicana. Y yo le voy a mostrar los días de la semana cuando le indique lo que vamos a tener nosotros en esta segunda semana. Una segunda semana del 21 al 27, observen ustedes que no se ven condiciones de anomalías positivas, se ven algo negativas, significa que no va a llover lo suficiente, pero ¿dónde está la esperanza? La esperanza siempre hay que colocarla en lo que estará saliendo de la costa este de Estados Unidos. Todo luce a indicar que todavía antes de finalizar este mes vamos nosotros a seguir observando algunos sistemas frontales moviéndose por el Atlántico y generando algunas precipitaciones aquí en el área del Caribe. Esta segunda semana esto se va actualizando, lo vamos a observar. Lo que sí se observa es que en esta primera semana del 14 al 20 estará lluviosa. Y observen ustedes mañana lunes cómo se ve el ambiente antes del mediodía. Temprano, 7, 9 de la mañana, en la provincia de Altagracia ya, está llovi ya estará lloviendo. Así que usted que va a salir temprano a trabajar en esa zona turística de República Dominicana, coja el paraguas, coja la capa para que se proteja porque va a llover en la mañana. Y antes del mediodía, miren ustedes, del centro del país hacia el este, ya estará lloviendo 
incluyendo la capital, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Sánchez Ramírez, San Francisco, Monseñor Noel, ya se ve un ambiente de lluvias para las primeras horas de la mañana antes del mediodía y usted se puede dar cuenta que la actividad viene del este porque aquí en esta parte centro-occidente todavía en el, al mediodía no se observa nada, no se observan lluvias. Pero usted que está del centro hacia el este, agarra el paraguas para que se lo lleve. Pasado el mediodía ya en la tarde, observen ustedes cuál será el ambiente ya en la parte centro-occidente. O sea que la energía habrá llegado a la parte del Cibao y Santiago de los Caballeros, sector de Puerto Plata, de la línea, de la zona fronteriza, del suroeste, tendrán precipitaciones y usted se puede dar cuenta que aquí en la capital y estos pueblos del este que va a llover antes del mediodía, en la tarde van a seguir las precipitaciones. Y para nuestros hermanos en Puerto Rico, observe el ambiente. Estará lloviendo esta noche, antes de la medianoche, amanecerá lloviendo en algunos sectores de Puerto Rico y mañana en la tarde Puerto Rico estará inmerso dentro de toda esa energía que ha de transformarse en lluvias. Entonces, Puerto Rico, mañana me imagino que las autoridades tendrán que emitir algún tipo de alerta porque se ve que durante estos días Puerto Rico estará recibiendo precipitaciones, como también aquí las autoridades en República Dominicana tienen que emitir o deben emitir alertas en el día de hoy a varias provincias del país donde se esperan fuertes aguaceros. Pero si su provincia, su municipio, su comunidad no está en alerta, póngase usted modo alerta. Recuérdese que nunca habrá un defensa civil, un socorrista para a usted ayudarle, sino usted. Y lo mejor es que usted tiene la información que es lo que le acabo de dar. La información de que viene lluvias, que usted debe prepararse los ayuntamientos con tiempo a limpiar sus inbornales. Ya se lo estamos diciendo desde esta mañana. Hoy fue un buen día para limpiar los inbornales, esos puntos que se hacen esos grandes charcos para evitar los entaponamientos cuando se estén originando estas precipitaciones. Así que ya lo sabe, iniciamos con lluvias temprano, se incrementarán mañana lunes y observe lo que nos muestra los modelos, nos muestra un ambiente lluvioso. Al momento que yo realizaba el contenido, se actualizaba esta información. Y usted solo debe darse cuenta, aquí donde está la fecha, en esta parte, lo que nosotros esperamos en estos días, aquí en esta parte del Caribe. Se ve mucha energía. Si usted lo compara con esta paleta de colores que tengo aquí detrás, se podrá dar cuenta que hay días donde las lluvias en tres horas superarán la, los dos, las dos pulgadas, las dos pulgadas y media, pulgada 1.25. O sea, que en tres horas te pueden caer hasta 75 milímetros. Y no hay pequeña cuenca que te soporte eso, sobre todo si es en la ciudad. Así que un ambiente de lluvias es lo que esperamos para toda esta semana aquí en República Dominicana, como usted puede observar. Yo espero que este contenido usted pueda compartirlo con los demás. Es momento de tener empatía con aquel que vive en zona vulnerable. Usted lo comparte por su grupo de WhatsApp, quien le guste y lo vea, Bien, quien le guste, lo vea y le ayude, excelente, salimos ganando. Yo lo hago gratis, usted lo comparte gratis y de esa manera todos salimos ganando, haciendo una región resiliente, que es lo que queremos. Suscríbase al canal, active las notificaciones, que no importa donde usted se vaya, donde usted se encuentre, este servidor durante esta semana, como siempre, dos pronósticos, uno en la mañana, otro en la tarde, siempre le va a mantener a usted la mejor información hecha el día que corresponde. Aquí no inventamos. Aquí le damos a usted lo mejor porque esto es información meteorológica de calidad. Que tenga una maravillosa y excelente noche y los espero tempranito aquí en este mismo canal. Bendiciones.